നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്നജം കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നേരത്തെയുള്ള ആർത്തവ വിരാമത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ അമിതവണ്ണം അകാല മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠനം രാജസ്ഥാനിൽ സിക്ക വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപതായി അന്നജം കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നേരത്തെയുള്ള ആർത്തവ വിരാമത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ ബ്രിട്ടനിലെ ലീറ്റി സർവകലാശാലയിൽ തൊള്ളായിരത്തോളം സ്ത്രീകളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത് അരിയുടെയും പാസ്ത പോലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും അമിതോപയോഗം ആർത്തവ വിരാമം ഒരു വർഷം മുതൽ ഒന്നര വർഷം വരെ നേരത്തെ ആക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ അന്നജം ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധമുണ്ടാക്കി ഈസ്ട്രജൻ നില ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഇത് ആർത്തവ ചക്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂട്ടി അണ്ടോൽപാദനം വേഗത്തിലാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജീനുകളുടെ സ്വഭാവം ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളും കൂടി ആർത്തവ വിരാമത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എപ്പിഡിമിയോളജി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ജേണലിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ അമിതവണ്ണം അകാല മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന പഠനം അമിതവണ്ണമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ അകാല മരണ സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നിരട്ടിയെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ അകാല മരണ സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്താകമാനം ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ബില്യൺ പുരുഷന്മാർ അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് കൂടാതെ അറുന്നൂറ് മില്യൺ ആളുകൾ പൊണ്ണത്തടിയുടെ പിടിയിലുമാണ് പുകവലി കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ മരണനിരക്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം പൊണ്ണത്തടിക്കാണ് കഴുത്തുവേദനയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചേരമാൻതുരുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷർമദ് ഖാനാണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കഴുത്തുവേദന എത്രത്തോളം വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ തലച്ചുമട് എടുത്ത സമയത്തും അതുപോലെ തോളിൽ വെച്ച് ചുമടെടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് കഴുത്ത് വേദന സാധാരണമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാരണമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരിയായി കിടക്കുന്നതിനോ ശരിയായി ഇരിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും രാത്രിയിലൊക്കെ കുളിക്കുകയും രാത്രി വളരെ ലേറ്റായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത് വേദനയെയും നീരിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു നീർവീഴ്ചയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു പ്രധാന കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ രോഗത്തിന് അടിമയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തലയിൽ ചുമടെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്ട്രെസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ തലയിൽ ചുമടെടുക്കുമ്പോഴും തോളിൽ ആ മാംസപേശികൾക്ക് നല്ല ബലം കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മോണിറ്റർ കണ്ണിൻ്റെ ലെവലിൽ ആയിരിക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ഈ കീബോർഡും മറ്റുമൊക്കെ വേറൊരു പൊസിഷനിൽ ആകുന്നു ഇത് ശരിയായിട്ടൊന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അകലം പലപ്പോഴും പാലിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുത്തൊന്ന് നീട്ടി മോണിറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്കിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത് അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും പറയുവാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ ശീലം ചെറിയ കാലം മുതൽ ശീലിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് വായിക്കുക ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുക അവർ നടക്കുകയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കൈയൊക്കെ തലയ്ക്ക് വെച്ചോ വലിയ തലയണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ തലയണ ഉപയോഗിക്കാതെയോ ഒക്കെ കിടന്ന് ശീലിക്കുന്നതും ഒരു നല്ല കാരണമായി പിന്നീടെങ്കിലും ഈ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന നിർവീക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രോഗം പിന്നീട് മാറി തേയ്മാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ തലനീരിറക്കം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ തേയ്മാനം ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഴുത്ത് വേദനയുമായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധാരണ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്ക
സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിലാണ് കാണുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ കശേരികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ സമീപ പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന വീക്കം ആ മസിലുകൾക്കിടയിലുള്ള മസിൽ ഷീത്തിനകത്തുള്ള വീക്കവുമാകാം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ തലവേദന കൈകളിലേക്ക് പെരുപ്പ് കഴപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ ബലം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ആണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയാറുള്ളത് ഇത് തന്നെ ചികിത്സിച്ചോ ചികിത്സിക്കാതെയോ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സിച്ചാലും ഇത് പിന്നെയും വരും കാരണം രാത്രി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി കുളിക്കുന്ന ഒരാളിന് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ശരിയല്ലാത്ത ഒരു എണ്ണ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഇപ്പോൾ പലരും എണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ എണ്ണ ഒരാളിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്ക് സഹായിക്കുവാൻ പറ്റും അവർക്ക് ആ എണ്ണ അവരുടെ ബാക്കി രോഗങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ വിധിച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഈ തേക്കുന്ന എണ്ണ വല്ലപ്പോഴും തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ തേക്കാതെ കുളിക്കുക അത് തന്നെ രാത്രിയിൽ കുളിക്കുക തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ കുളിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ ശരി നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വീക്കത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ആ വീക്കം ഒരുപക്ഷെ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ നാൾ തുടർച്ചയായി നിൽ നിലനിന്നാൽ അതാണ് പിന്നീട് സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന തേയ്മാനത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള കഴുത്തിൻ്റെ കശേരികളുടെ തേയ്മാനത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള രോഗമായി മാറുന്നത് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറേ കൂടെ വ്യത്യാസം വരു വരികയും തല കറക്കം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും ഈ തല കറക്കം വരെയുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് അതായത് നീർവീഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ തേയ്മാനം കൂടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ കൂടി ചെയ്യണം എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ഉണ്ടായ തേയ്മാനം അവിടെ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഓക്കെ കഴുത്തിന് ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായും പൊതുവായുമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സാധാരണയായി കഴുത്തിൻ്റെ തോളുകൾക്കുൾപ്പെടെയുള്ള പിടുത്തമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരു വരാറുള്ളത് എന്നാൽ സ്ഥിരമായി തന്നെ കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും വരാറുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീർവീഴ്ച കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൈ പഴയതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും ഒരു വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈയുടെ ഏതെങ്കിലും വിരലുകൾ പെരുക്കുന്നു കൈ കഴപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ കഴുത്തിൻ്റെ അസുഖവുമായി ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം അധികം പേരും പറയുന്നത് തലവേദന എന്നുള്ളതാണ് ഈ തലവേദനയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് മൈഗ്രെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഏറെ നാൾ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അത്തരം തലവേദനയ്ക്ക് തലവേദനയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പോരാ കഴുത്തിൻ്റെ പ്രയാസം മാറുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെ ചെയ്താലേ ഇത് മാറാൻ ഇടയുള്ളൂ ഡോക്ടർ കഴുത്ത് വേദനയുള്ളവർ പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ തണുത്തതും തൈരും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ നീരിറക്കം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ സൈനസൈറ്റിസോ തുടർച്ചയായ തുമ്മലോ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അത് കുറയുവാനുള്ള മരുന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുമ്മുമ്പോൾ ഈ കഴുത്തിന് ജർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് കഴുത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ മൂക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള സൈനസുകളിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഗ്രൂപ്പ് സൈനസുകളായി നിരവധി സൈനസുകൾ നമ്മുടെ സ്കാളിനകത്തുണ്ട് ഇവയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രമേണ അതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വീക്കമുള്ളതാക്കി മാറ്റും കഴുത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദനയുള്ള ഒരാള
കട്ടിലിൻ്റെ പടിയിലോട്ട് കയറി കിടക്കരുത് സോഫയുടെ കയ്യിലോട്ട് കയറി കിടക്കരുത് കിടന്നുകൊണ്ട് ടി വി കാണരുത് കിടന്നുകൊണ്ട് വായിക്കരുത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് കിടന്നുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അതിനിപ്പോൾ കഴുത്തിന് പ്രയാസമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊബൈൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതെല്ലാം തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഇത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പ്രയാസത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തിരി ടെൻഷനും കൂടെ ഉള്ള ഒരാളുടെ കാര്യം പറയുകയും വേണ്ട ഞാൻ ഈ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തിരി ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മസിൽസ് എല്ലാം പോസ്റ്റീരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെക്ക് മസിൽസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റിജിഡാവും റിജിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൂടെയുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വ്യത്യാസം വരും ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും കുറയും അപ്പോഴും നമുക്ക് തലവേദനയും തലകറക്കവുമായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് വരിക ഈ തലകറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് കിടക്കണം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ പിന്നെയും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ജോലികളിൽ ഇപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും സീലിങ്ങിൻ്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ തലകറക്കവുമായിട്ടൊക്കെ മുകളിൽ കയറിയെന്ന് ജോലി ചെയ്യുക മുകളിലോട്ട് നോക്കി ജോലി ചെയ്യുക പിന്നെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യും ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടു ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ പോലും മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലോട്ട് ചരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയും ബാക്കി ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കഴുത്തിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ഒരാൾ മലർന്ന് തന്നെ കിടക്കുക ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രിയിലെ ആഹാരം കിടക്കുന്നതിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും കഴിക്കുക അത് ദഹിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കിടക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് വേദനയെയും കൂട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം രാത്രി കുളി ഒഴിവാക്കുന്നത് പരമാവധി നല്ലത് അഥവാ കുളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ എത്രയും നേരത്തെ ആക്കുക കുളി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും പോവുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് മാത്രം കിടന്നു ഉറങ്ങുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ തലയിലെ തലനീരിറക്കം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രാസനാദി പൊടി തലയിൽ തിരുമുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ശീലം തന്നെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ഈർപ്പം പരമാവധി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ തല തോർത്തുക തോർത്തുക തല നല്ലതുപോലെ ഈർപ്പം തുടക്കുക രാസനാദി പൊടി വേണമെങ്കിൽ രാസനാദി പൊടി ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണയൊന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി തേക്കരുത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കൂടാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തണുത്ത ആഹാരങ്ങളും തൈരുമൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ കിടക്കണം എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ച് ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ശീലിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഗ പോലെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ പരമ പരമാവധി ഇതിന് മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിനെ ആ രീതിയിൽ ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ഈ നടുവിൻ്റെയും ലംബാർ റീജിയൻ്റെയും അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം സർ നമ്മുടെ സർവൈക്കൽ റീജിയൻ ഈ രണ്ടിനും വെർട്ടബ്രൽ കോളത്തിന് ഒരേ കർവേച്ചർ ആണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടുവിന് കുറേ നാളായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളിന് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ പറയും കുറച്ച് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് കഴുത്ത് പറയും നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാറുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ഒരാളിന് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം നടുവിൻ്റെ ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെയർ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറയും ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നടുവേദന ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്ത് നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാലിലേക്ക് ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ട് കാല് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും വേദന കൂടും വലിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞൊരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക പക്ഷേ അത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബാധിക്കുമ്പോൾ തലവേദനയും തലകറക്കവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് തലക്കറക്കം ഇത് മറ്റു പല രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വരാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കഴുത്തിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അതായത് നടുവേന തന്നെ കാലക്രമേണ കഴുത്തിനെ ബാധിച്ച് കഴുത്തിൻ്റെ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് തലകറക്കം പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ര
തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്യൂമറോ അതുപോലെയുള്ള കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഒരു എം ആർ ഐയോ സി ടി ഒ കൂടെ പരിശോധിച്ചു മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ചികിത്സ എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോജനം കിട്ടൂ അല്ലാതെ കഴുത്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് അതിന് എല്ലാറ്റിനും പുറമേ തൈലവിട്ട് തിരുമിയാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചില ആൾക്കാർ ബാർബർ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ പോലെ തലയൊക്കെ പിടിച്ച് മസാജ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് വെട്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിച്ച് അങ്ങനെ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പക്ഷാഘാതം പോലും വരാൻ കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കഴുത്തിന് അസുഖമുള്ള ഒരാളിന് തേയ്മാനമുള്ള ഒരാളിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കൃത്യമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആയുർവേദ ചികിത്സ കഴുത്തുവേദനയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ പ്രത്യേകത ഇത്തരം രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ നാൾ നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് കൂടുതൽ നാൾ നിലനിൽക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇടപെടൽ നടത്തി വേദന മാത്രമായി കുറച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇത് പിന്നെയും തുടരും ഒരു പക്ഷേ തലവേദനയ്ക്ക് തലവേദനയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ തല കറക്കത്തിന് തലകറക്കത്തിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രം കുറയും എന്നാൽ ഈ രോഗം നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർച്ചയായി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആ തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വളരെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞ വീര്യം കുറഞ്ഞ മറ്റു രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അത് വളരെ ചെറിയ മരുന്നുകൾ അത് പുറമേ പുരട്ടുന്നതാകട്ടെ അകത്തോട്ട് കഴിക്കുന്നതാകട്ടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദീർഘനാൾ മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ് ആയുർവേദം വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കഴുത്തുവേദനയെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ചെറുമാൻതുരുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷർമദ് ഖാനാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് രാജസ്ഥാനിൽ സിക്ക വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപതായി ദേശീയ മലേരിയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നെത്തിയ സംഘം രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുപ്പതോളം പേർ ഗർഭിണികളാണ് രോഗബാധ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശാസ്ത്രീയ നഗല സാഹചര്യം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അംഗ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം നൂറ്റിയഞ്ചോളം രോഗികളുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അന്നജം കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നേരത്തെയുള്ള ആർത്തവ വിരാമത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന ഗവേഷകർ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ അമിതവണ്ണം അകാല മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠനം രാജസ്ഥാനിൽ സിക്ക വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപതായി ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് കാണാം നമസ്കാരം